প্রিয় দর্শক আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব অটিস্টিক বেবিদের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন শিশু ভাষাবিদ ও মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে অধ্যাপক ডাক্তার ফাহমিদা ফেরদৌস উনিশশো সালের নভেম্বর মাসে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দুই সালে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি বাংলাদেশে প্রথম চিকিৎসক হিসেবে চিকিৎসা ভাষা বিজ্ঞানে উচ্চতর এম ফিল ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি জেড এইচ সিকদার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মানসিক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এই যে অটিজম বা অটিস্টিক বেবি এখন এটা বহুল প্রচলিত একটি বিষয় এবং অনেক বাচ্চাদের খুব সামান্যতম ত্রুটি হলেও বাবা মা বা আশেপাশের লোকজনদের বলতে শুনি যে অটিস্টিক বেবি বা এই তার বাচ্চাটা অটিস্টিক তো এইখানে অনেক রকমের ভুল ভ্রান্তিও আছে সেই জন্য আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলেন যে অটিস্টিক বেবি মানে কি মানে একটা শিশুকে কখন কোন ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়লে আমরা অটিস্টিক বলতে পারি অটিজম হচ্ছে শিশুর বর্ধনমূলক বা বিকাশমূলক একটি সমস্যা যা শিশু তার মাতৃ গর্ভ থেকে নিয়ে আসছেন শিশুর এই সমস্যাটি সাধারণত তিন বছরের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় কোনো শিশুকে যদি আমরা অটিজম স্পেকটাম ডিজর্ডার অথবা অটিজম বর্ণালি বৈকল্য বলতে চাই তাহলে অবশ্যই তাকে অ্যাকর্ডিং টু ডিএসএম ফাইভ অথবা আইসিডি টেন ডিএসএম ফাইভ হচ্ছে ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিক্যাল ম্যানুয়াল ফাইভ আইসিডি টেন হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজ টেন অনুযায়ী তার কিছু ক্রাইটেরিয়া বা বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে হবে তখন আমি শিশুটিকে বলবো যে সে অটিজম স্পেকটাম ডিজর্ডারে আছে কি নাই সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কি সেই বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে প্রথম হচ্ছে ইম্পেয়ারমেন্ট ইন সোশ্যালাইজেশন কমিউনিকেশন অ্যান্ড রেস্ট্রিক্টেড রিপিটেটিভ প্যাটার্ন অফ বিহেভিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলো ডিএসএম ফাইভ ক্রাইটেরিয়া এর মানে সমস্যা হয় তার প্রথমে হচ্ছে সোশ্যালাইজেশন শিশুটি তার সামাজিকতা অর্থাৎ তার ভাব আদান প্রদানের ক্ষেত্রে শিশুটির সমস্যা হবে যখন শিশুটি এই ভাব আদান প্রদান করতে পারবে না বা মনের ভাব অন্যের কাছে প্রদান করতে পারবে না তখনই তার মধ্যে কিছু বিহেভিয়ারাল বা আচরণগত সমস্যা দেখা যাবে সে আচরণগত সমস্যার মধ্যে একটা হবে রেস্ট্রিক্টেড অথবা রিপিটেটিভ প্যাটার্ন অফ বিহেভিয়ার যেটা ডিএসএম ফাইভে বলা হচ্ছে মানে যে কাজ করছে সে ওটাই করতে থাকবে অথবা যেটা করছে না তো করবেই না করবেই না তারপর কিছু দেখা যাবে যে সে সামাজিকতা তার বয়সে কোনো শিশুর সাথে সামাজিকতা স্থাপন করার কোনো ইচ্ছা নাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সে একা একা কাজ করতে থাকবে তারপর দেখা যাবে কোনো কোনো শিশুটি তাকে নিজেকে আঘাত করছে আত্মঘাতী বলক অথবা অন্যকে আঘাত করার একটা প্রবণতা থাকবে কারণ মানুষ যখন মনের ভাব বা আকাঙ্ক্ষা প্রতিবেশ এবং পরিবেশ অনুযায়ী প্রকাশ করতে না পারে তখনই তার মধ্যে এই আচরণগত সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হয় এই সব সমস্যাগুলি দেখা যাবে এবং দেখা দিলে আমাদের মনে করতে হবে যে আমার শিশুর একটি সমস্যা হচ্ছে কিন্তু একটি শিশুর এই যে সমস্যা হলো বা আমি ধরে নিলাম তার মানসিক বা ভাষাগত কোন একটা সমস্যা হচ্ছে তখন আমাদের মনে এই প্রশ্নটি জাগে যে এই সমস্যাটা হলো কেন মানে এটা কি মা হিসেবে আমি দায়ী বা পরিবেশ দায়ী বা কেন এটা হচ্ছে কেন আসলে এখন পর্যন্ত কোনো কারণকে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হচ্ছে না যে এটা বাবার কারণে অথবা মার কারণে অথবা বংশগত কারণে হচ্ছে ধরে না হয় ধারণা করা হয় বাবার বয়স বেশি হলে অথবা মার বয়স বেশি হলে অথবা বাবা মার উবর উভয়ের বয়স যদি বেশি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অটিজম থাকে যদি বংশে কোনো অটিজম বা শিশু থাকে সেক্ষেত্রে অটিজম হয়ে থাকে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ধারণাটাইকে সুনির্দিষ্ট হিসেবে ধরা হচ্ছে না মানে এগুলি প্রতিষ্ঠিত নয় তবে ধারণা করা হচ্ছে হাইপোথিস যে বেশি বয়সে সন্তান নিলে 
তাদের মধ্যে এটা হওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে বেশি থাকে তো অনেক সময় আমরা দেখি যে আমাদের গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন সময় একটি সন্তান যখন এই রকম সমস্যার মধ্যে পড়ে তার আচরণগত ভাষাগত এইসব সমস্যা হয় অনেকেই মাকে দোষী করে থাকেন যে প্রেগনেন্সি অবস্থায় বা গর্ভবতী অবস্থায় ওই মা ঠিকমতো নিয়ম কানুন মেনে চলেন নাই তিনি বাইরে ঘোরাফেরা করেছেন সন্ধ্যায় বাইরে গেছেন বা জিনের আচর নানান কথা বলা হয় এর কি কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে এখানে আসলে এটার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই মায়ের কোনো কারণেই এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি যে মায়ের চলাফেরাতে মায়ের আচরণে কোনো অসুবিধার জন্য এই শিশুটির অটিজম হয়ে আছে এখনো ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এটা বাবা মা অথবা বাবা মায়ের উভয়েরই কারণে এটা হতে পারে হতে পারে এখনো ধারণা করা হচ্ছে কি হাইপোথিস অ্যাকচুয়াল কারণ এখনো জানা এখনো জানা যায়নি কিন্তু এটা আমাদের একটা ধারণা যে বাচ্চা যখন খারাপ হবে আমরা মাকেই দায়ী করে থাকি কিন্তু আসলে এটা মায়ের কোনো ভিত্তি নেই ভিত্তি নেই একটি শিশু অটিস্টিক যদি হয় বা এরকম বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ আমরা দেখছি অটিস্টিক কিনা সেটা চিকিৎসক পরে বলবেন ক্রাইটেরিয়া মিলিয়ে এরকম দেখলে আমরা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাব ধরেন কোনো অটিজম সেন্টার নিয়ে গেলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত অটিজম সেন্টার আছে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান মানসিক মানসিক হাসপাতাল মানসিক হাসপাতাল যেটা হাসপাতাল বাংলা নগরে ওখানে সেখানেও আছে শিশু বিকাশ কেন্দ্র এরকম কোথাও আমরা নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পরে আমাদের তো একটা প্রত্যাশা থাকে যে শিশুটিকে চিকিৎসা করে সুস্থ করতে চাই অটিস্টিক বেবিদেরকে চিকিৎসা করে সুস্থ করা সম্ভব আসলে এটা যদিও আমরা নিরাময়যোগ্য কিনা নিরাময় আমরা বলি যে শিশুটিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে তার ইন্টারভেনশনটা হয় আমরা বলি যখনই একটা শিশুর মধ্যে ভাষা গত কোনো অসুবিধা দেখবেন আপনারা তখন তাকে ইন্টারভেনশন সেন্টারে নিয়ে যাবেন কারণটা হচ্ছে পাঁচ থেকে সাত বছরের মধ্যে একটা শিশুর বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে তার উপরে তার ইন্টারভেনশন হবে সাধারণত যখনই একটি শিশুর মধ্যে অটিজম স্পেকটাম ডিজর্ডার অথবা বাবা মা মনে করছেন আমার শিশুটির মধ্যে ভাষাগত কোনো অসুবিধা আছে অথবা আচরণগত কোনো অসুবিধা আছে আবেগগত কোনো অসুবিধা আছে তখনই নিয়ে যাবেন একজন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসকের কাছে গেলে রোগটা নির্ণয় হবে আসলে অটিজম হচ্ছে একটা লাইফ বাবা মা কে ব্রেক ডাউন দা সাইলেন্স এর মাধ্যমে ইতিবাচক ওয়েতে বলতে পারবো যে শিশুটির মধ্যে অটিজম স্পেকটাম ডিজর্ডার আছে তত তাড়াতাড়ি তাকে ইন্টারভেনশনে আনা যাবে যে শিশুটির যে অবস্থায় আছে মানে শিশুটির মধ্যে যেই যোগ্যতা আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে তাকে আমরা একটা অর্থবহ জীবন দিতে পারবো এই ক্ষেত্রে শিক্ষা তো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অটিস্টিক বেবিদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত তারা কি মেইন স্ট্রিম এডুকেশনে থাকবে নাকি স্পেশাল চাইল্ডদের জন্য স্পেশাল কেয়ার স্পেশাল এডুকেশন হবে বা কখন কোন দিকে নিব বাচ্চাটিকে আসলে আমরা যখন শিশুটি আসে অটিজম স্পেকটাম ডিজর্ডার তখন শিশুকে অ্যাসেস করার মধ্যে আমরা যখন দেখি একটা শিশুর মধ্যে বিহেভিয়ারাল বা আচরণগত সমস্যা বেশি এবং তার মধ্যে ভাষা বিকাশের পর্বটা খুব কম আছে তাকে আমরা বলি স্পেশাল স্কুলে দিবেন এটা আসলে অ্যাসেস করে বলা হয় অ্যাসেস বা এটাকে দেখে বলা হয় কিছু কিছু শিশু আছে তারা খুব সুন্দর ভাষা বিকাশ আছে এবং তারা নর্মাল স্কুলে যাওয়ার শিক্ষার ধরনটা সাধারণত যেগুলো স্পেশাল চাইল্ড বা যেসব শিশুগুলোর ভাষা বিকাশের পর্বটা খুব কম থাকে দৈনন্দিন তাকে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত একটা রুটিন করে দেওয়া হবে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত একটা রুটিন থাকবে সকালে উঠে সে কিভাবে দাঁত ব্রাশ করবে কিভাবে টয়লেট করবে কিভাবে খাবে এবং এই ইন্টারভেনশনটা দেওয়া হবে তার ভাষা বিকাশের উপর নির্ভর করে নির্ভর করে সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত দেওয়া হবে এবং আমি কোথাও কোথাও দেখেছি যে একটা ইন্টারভেনশনের জন্য টয়লেট ট্রেনিংয়ের জন্য ছ মাস কিন্তু না তা হবে না দৈনন্দিন এডিএলপি যাকে বলা হয় অ্যাক্টিভিটি অফ ডেইলি লিভিং প্র্যাকটিস 
সেই তার ভিতরেই ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামটা চলতে থাকবে দৈনন্দিন সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত ওই ইন্টারভেনশন প্রোগ্রামটার ভিতরেই থাকবে এবং শিশুটি সেভাবেই কাজ করতে থাকবে আস্তে আস্তে সেটা উত্তরণ করা সম্ভব তার মানে পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই ট্রেনিংগুলি দেওয়ায় এবং তার শিক্ষার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার জন্য বিশ্বাসায়িত শিক্ষা রয়েছে তো আমরা আশা করছি এই শিশুরা আমাদের সম্পদে পরিণত হোক সমাজ ও দেশের জন্য বোঝানা হোক আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম অটিস্টিক বেবিদের সমস্যা ও তার প্রতিকার নিয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি আলোচনা আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যে কোনো মতামত বা পরামর্শ জানাতে চাইলে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে মূত্রনালীর সংকোচন জন্মগতভাবেও হতে পারে আবার আমাদের বিভিন্ন অসুখের কারণেও হতে পারে তো এই সংকোচনটাকে এইভাবে দুইভাবে ভাগ করা যায় কনজেনেটাল বা জন্মগত অ্যাকোয়ার্ড বা বিভিন্ন রোগের কারণে যেটা হয় কনজেনেটাল মানে তো এটা জন্মগতভাবেই হয় আর অ্যাকোয়ার্ডের অনেকগুলি কারণ আছে সেটা হলো ট্রমাটিক হতে পারে মানে আঘাতের কারণে হতে পারে ইনফ্লেমেশান অর্থাৎ প্রদাহ থেকে প্রদাহ থেকে হতে পারে এবং নিওপ্লাস্টিক অর্থাৎ ক্যান্সার বা টিউমার এ জাতীয় অসুখ থেকে হতে পারে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আপনার প্রিয় এন টিভির পর্দায়